Hoy vamos a hablar sobre la introducción a la comunidad de mamíferos marinos del Caribe. Mi nombre es Gabriela Hernández y soy médico veterinaria jefe de la Unidad de Microbiología Médico Veterinaria del Senasa en Costa Rica. ¿Qué tema vamos a abarcar durante esta presentación? Bueno, la comunidad de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe, las amenazas de estos mamíferos marinos y la conservación de estos mamíferos marinos. Y ahora, a manera de introducción, vamos a mencionar diferentes temas. Existe gran diversidad de especies en la región del Gran Caribe, incluidas 32 de ellas. Siete especies de ballenas barbadas, 24 especies de ballenas dentadas y un sirenio. Existen tres especies endémicas, incluida la ballena de raíz del Golfo de México, el manatí antillano costero y el delfín de Guyana, Sotalia guianensis. Existen seis especies amenazadas y están clasificadas en la lista roja mundial de especies amenazadas de la UICN, incluidas cuatro ballenas barbadas, el cachalote y el manatí antillano. También hay tres especies clasificadas como amenazadas por algunos países, incluidas por supuesto la ballena de rice, la ballena jorobada y el delfín de Guyana. ¿Cuál es la importancia de estas especies? Bueno, tienen un alto valor ecológico por estar en la parte superior de las cadenas tróficas, son considerados depredadores superiores. Tienen un alto valor cultural, hay especies emblemáticas y por supuesto un valor económico asociado al avistamiento de cetáceos. ¿Cuáles son las amenazas para los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe? Hay siete amenazas para los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe, incluidas la interacción pesquera, contaminación, avistamiento de ballenas, cautiverio, perturbaciones acústicas, choque con barcos y cambio climático. Vamos a comenzar con las interacciones pesqueras. La mayoría de los países de la región del Gran Caribe carecen de la experiencia, los recursos o la tecnología necesaria para monitorear o manejar la pesca incidental. Se han documentado al menos 16 especies de mamíferos marinos afectados por pesca incidental en artes de pesca artesanales y comerciales, incluidos palangres, redes de enmalle, redes de arrastre, redes de cerco de playa y trampas. ¿Cuál sería el impacto de estas interacciones? Bueno, dado que no hay datos basales de referencia sobre las poblaciones afectadas, se desconoce el impacto de estas cacerías en las poblaciones locales o regionales de mamíferos marinos. Hay ciertos ejemplos documentados, por ejemplo, en Guyana Francesa, del 2014 al 2020, 26 delfines de Guyana murieron por enmalle en artes de pesca y fueron registrados por la red de varamientos, lo que representa el 60.5% de los varamientos. En Jamaica, se han documentado delfines nariz de botella, manatís y delfines manchados en pesquerías con redes de enmalle. En Venezuela, el delfín de Guyana y el delfín nariz de botella han sido capturados incidentalmente con redes de enmalle, donde se estiman de 140 a 180 individuos al año y de 3 a 5 manatíes al año en el lago Maracaibo. El cacharote se estiman que 20 o más enmalles de cacharote se dieron en el Caribe Oriental solo en el 2015. Vamos a hablar de la caza en la región del Gran Caribe. Al menos tres países de la región del Gran Caribe registran altos niveles de caza, incluidos Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Sin embargo, la caza oportunista o el consumo de animales capturados accidentalmente de algunos pequeños cetáceos sigue produciéndose en toda la región. En la región del Gran Caribe, solo San Vicente y Granadinas practican actualmente la caza de ballenas. Actualmente, los balleneros de la isla de Bequia desarrollan su actividad histórica y cultural bajo el régimen de la Comisión Ballenera Internacional CBI, con una cuota de cuatro ballenas al año desde el 2013. También se cazan pequeños cetáceos por su carne y grasa exclusivamente en el pueblo de Sotavento de Barruali. Aunque los calderones tropicales eran originalmente el objetivo principal, otras especies de delfines representan ahora la captura predominante. Los datos de captura desde 1949 a 2017 identifican la captura media anual de 142 calderones y 210 para otros delfines fuera de Barruali. A manera de conclusión, podemos decir que el impacto es desconocido, la pesca incidental es la amenaza más importante para las especies que más interactúan con la pesca, existe una cooperación creciente y positiva de, de las organizaciones pesqueras para reducir la pesca incidental, pero es necesario hacerla cumplir. Faltan referencias y datos sobre mamíferos marinos en los informes y planes de acción regionales sobre pesca. Una evaluación y análisis exhaustivo de la pesca incidental a escala regional servirían de base para la adopción de medidas específicas de reducción de pesca incidental y la planificación del espacio marino. Y ahora vamos a hablar de la contaminación. El sargazo, 
que es un alga parda o alga marina que forma grandes esteras flotantes, a menudo se denomina la marea dorada. Este es un problema reconocido en la región del Gran Caribe desde el 2011 por su afluencia regular y que es un motivo creciente de preocupación. ¿Cuál es el impacto de esta alga? Bueno, tiene un impacto en la pesca, tiene un impacto en las vías navegables, en las costas y el turismo y en la vida silvestre que requiere una mejor comprensión. Las floraciones de algas causan grandes mortalidades masivas, en el caso del manantí antillano, el delfín mular o nariz de botella, en las costas de Florida durante varias décadas y es causada por brotes de algas tóxicas. Esta condición no se ha informado en el Caribe insular, sin embargo, las bahías pequeñas y restringidas del Caribe meridional pueden ser vulnerables a este problema, aunque no se informa a escala regional. Los mamíferos marinos pueden verse afectados por esta proliferación de algas a través de la inhalación o la ingestión de la cadena alimentaria porque algunas toxinas de estas son neurotóxicas y podrían inclusive causar la muerte de estos animales. El volumen del transporte marítimo en la región constituye una importante fuente de contaminación. Esto tiene un impacto a nivel de aguas de lastre, aguas residuales, aguas grises, residuos sólidos, vertidos de petróleo y emisiones en el aire. Con respecto a la exposición química, en este mapa vemos las actividades petroleras y gasísticas en el Caribe. En celeste vemos las explotaciones de aceite, en amarillo las de gas y en rosado vemos las de gas y aceite juntas. El 18% de la producción mundial de crudo se reporta para esta región. Hay más de 150 plataformas petrolíferas en el alta mar del Gran Caribe, hay 100 refinerías de petróleo y 50 terminales de petroleros. Cada año se producen unos 250 vertidos mayores y menores de petróleo en el Mar Caribe y el Golfo de México. La región ha soportado tres de los 10 mayores vertidos de petróleo de la historia, entre ellos la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México. Con respecto a los metales pesados, en San Vicente se describen altos niveles de mercurio y selenio en calderones, orcas y delfines rizos y otros pequeños cetáceos que se capturan y se consumen en la isla y especialmente en Barruali. ¿Cuál es el impacto de esta exposición química? Bueno, debido a su posición en la cima de la cadena alimentaria, los cetáceos dentados tienden a acumular mayores cargas de contaminantes. Esta exposición a tóxicos puede causar disfunciones endocrinas e inmunotoxicidad, así como trastornos reproductivos y el crecimiento y un mal estado de salud. Con respecto al plástico y a las artes de pesca abandonadas, bueno, hay 14 países caribeños que han prohibido las bolsas de plástico y el telefón. Esas artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas, se sabe poco sobre el tipo, la cantidad y las fuentes en el Caribe. Se han documentado ya la ingestión de residuos antropogénicos en dos ejemplares de sifios varados en el Caribe neerlandés y el impacto pues mayoritariamente son desconocidos, especialmente los microplásticos. Estos microplásticos cada vez se documenta más su presencia en seres humanos, en la placenta y en diferentes fuentes de alimentación para los seres humanos. Entonces, pues las consecuencias las vamos a ver en las próximas décadas. Se ha dado mortalidad por ingestión de estos plásticos, mortalidad por enmalle y se dispone en general poca información sobre la contaminación de la biota en la región del Gran Caribe. Con respecto a las aguas residuales, la eliminación básica de las aguas residuales sigue siendo un reto para muchos territorios caribeños. ¿Cuál es el impacto de estas aguas residuales en los mamíferos marinos? Bueno, porque transporta agentes patógenos, transporta productos químicos, transporte de nutrientes incontaminantes transporte de sólidos y puede provocar el blanqueamiento del coral y enfermedades y mortalidad de corales, peces y crustáceos. A manera de conclusión, bueno, se han hecho esfuerzos considerables en la región en relación con diversos contaminantes terrestres y marinos, por ejemplo, los planes de acción e iniciativas para hacer frente a este tipo de contaminación en el marco del convenio de Cartagena y sus protocolos sobre vertidos de hidrocarburos y sobre fuentes terrestres de contaminación marina. Sin embargo, no existe un programa de seguimiento continuo para determinar y mitigar los impactos de la contaminación en la salud de los mamíferos marinos y en sus hábitats y presas críticas. Con respecto al avistamiento de ballenas, eh, bueno, la, ¿qué es el avistamiento de ballenas? Es una visita a bordo de una embarcación desde el aire o la tierra o en el agua con el fin de observar, interactuar o escuchar a los mamíferos marinos. Se entiende que esta actividad tiene un aspecto lucrativo y comercial. Hay actividades descritas en tierra, avistamientos desde embarcaciones y tour para escucharlos, experiencia con natación de ellos, con ellos y utilización de embarcaciones que van desde pequeños zodiacs hasta cruceros. 
Si la actividad está bien gestionada, ¿verdad? puede aumentar la concienciación sobre la conservación de las especies, apoyar a la recolección de datos y la alternativa de la casa, ¿verdad? Esta, este tipo de actividades. Y sirve para las comunidades locales para un desarrollo socioeconómico. Sin embargo, si la actividad no está bien gestionada, podría ¿verdad? Eh, modificar el comportamiento de los animales, aumentar el estrés, descenso de la salud de la población, desplazamiento del hábitat y para las comunidades locales representa pérdidas económicas y conflictos entre usuarios. Al menos 21 países y territorios ofrecen algún tipo de observación de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe. La principal especie observada es la ballena jorobada, seguida de los cachalotes, los delfines manchados, pantropicales y el delfín mular. La información detallada para la región está incompleta. Representa una fuente de ingresos, por ejemplo, para Dominica, los gastos del turismo de ballenas genera aproximadamente 3 millones de dólares estadounidenses en ganancias netas anuales. Para Guadalupe, Martinica y San Martín, la industria de observación de ballenas generó más de 2 millones de euros en el 2015. Y en República Dominicana tiene la mayor industria de observación de ballenas del Caribe y fue el primer país de la región en elaborar directrices. Con respecto a la regulación en la región del Gran Caribe, en octubre de 2012 se adoptaron los principios generales y las directrices de buenas prácticas para la observación de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe en el marco del protocolo SPAO. Se han puesto en marcha iniciativas de regulación de la observación de ballenas en algunas zonas como el Santuario de Mamíferos Marinos de República Dominicana y el Santuario de Agoa en la zona, zona económica exclusiva francesa. Sin embargo, en la actualidad se han elaborado leyes o directrices voluntarias sobre la observación de mamíferos marinos en menos de la mitad de los países signatarios del protocolo SPAO. Las principales recomendaciones adoptadas en la región para ayudar a minimizar el impacto de la observación de cetáceos sobre las poblaciones silvestres son prohibición de nadar, número máximo de buques dedicados a actividades de vigilancia, velocidad reducida del barco, distancia mínima de aproximación, acercarse en paralelo o por detrás del animal y sin cambios bruscos en la dirección. Para todos estos factores podrían afectar el comportamiento normal de estos cetáceos. A manera de conclusiones, la observación de cetáceos está poco regulada en la región del Gran Caribe, principalmente por falta de recursos o de concienciación. El Grupo de Trabajo sobre la Especie de SPAO redactó en el 2021 un conjunto de herramientas para aplicar las directrices de observación de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe. Se necesita más investigación y seguimiento de los impactos a largo plazo de la observación de cetáceos en la región del Caribe. Con respecto al cautiverio, en la región del Gran Caribe se mantienen en cautiverio varias especies de mamíferos marinos. El delfín nariz de botella es el más común. En noviembre de 2020, habían 54 instalaciones en el Caribe Insular, sin incluir las instalaciones de Estados Unidos, manteniendo al menos 565 cetáceos individuales, según los datos compilados por ZBIS. Las actividades con estos animales incluyen tanto en tanques como en jaulas marinas para exhibiciones públicas y programas interactivos que implican tocar, alimentar y nadar con mamíferos marinos. En este mapa podemos ver las zonas económicas exclusivas de países de SPAO que albergan instalaciones de cautiverio de mamíferos marinos. En gris oscuro podemos ver los países o territorios con eh, ratificado el protocolo SPAO. En azul podemos ver los que albergan instalaciones de cautiverio versus los anaranjados que no tienen estas instalaciones. ¿Cuál es el impacto del cautiverio en la región? La mayoría de los métodos de captura de cetáceos son invasivos, estresantes y potencialmente letales. También pueden fracturar poblaciones traumatizadas tras la persecución y manipulación de los operarios que pueden tomar selectivamente individuos de la población. Hay muy pocos datos sobre las evaluaciones de la población de delfines en la región del Gran Caribe, por lo que se desconoce el impacto de las capturas de delfines vivos. El nivel de captura en la actualidad o de exportaciones más recientes es incierto. Con respecto a las regulaciones en la región, no todos los países parecen poseer una normativa sobre la adquisición, cuidado y mantenimiento de mamíferos marinos en cautiverio. No existe un mecanismo de seguimiento establecido para seguir la situación de las capturas de animales vivos y el comercio de animales una vez capturados. Hasta la fecha, solo una parte del SPAO, el Reino de los Países Bajos, ha presentado una exención al protocolo para las capturas, exportaciones o importaciones de mamíferos marinos con fines educativos o de investigación. A manera de conclusión, podemos decir que existe un número significativo de mamíferos marinos en instalaciones de cautiverio dentro de la región del Gran Caribe y continúan las propuestas para el establecimiento de nuevas instalaciones y operaciones con delfines en cautiverio. Es necesario mejorar el desarrollo, la adopción y el seguimiento de la aplicación de reglamentos y directrices que regulen la adquisición, el cuidado y el mantenimiento de mamíferos marinos en cautiverio independientemente del tipo de instalación. 
Y ahora vamos a hablar de las perturbaciones acústicas. Las perturbaciones acústicas tienen diferentes causas. Por ejemplo, el tráfico marítimo. El transporte marítimo en la región del Gran Caribe es uno de los principales factores de impacto antropogénico identificables con altas concentraciones de rutas marítimas en todas las islas del Caribe. Estudios sísmicos, geofísicos, de exploración de petróleo y gas y estudios científicos se dan en la región. Aquí tenemos una imagen donde se ve, está la fuente acústica, ¿verdad? Emite los sonidos, estos eh, reflejan, se reflejan en el fondo oceánico y es capturado por los hidrófonos. Esto es como funcionan estos estudios sísmicos. También en la región hay ejercicio de entrenamiento militar, dragado y construcción costera. Los mamíferos marinos y especialmente los cetáceos son especialmente sensibles al sonido. Dependiendo de la frecuencia e intensidad del sonido y de la distancia a la que se encuentren los animales de la fuente acústica, el impacto sobre los mamíferos marinos puede variar desde problemas con audición hasta la pérdida auditiva completa. Los varamientos masivos de cetáceos se han asociado a operaciones militares en todo el mundo. Y aquí vemos un diagrama en el que se ve que es la fuente de sonido. Obviamente los que están más afectados son los que están más cercanos a la fuente de sonido, donde puede haber eh, pérdida de la audición. Luego hay un área donde se da el cambio de comportamiento, una zona de mascaramiento y la zona de audición normal. Entonces vemos los diferentes niveles de afectación a un grupo de estos eh, animales que se ven eh, impactados por estas fuentes de sonido. Algunos ejemplos de las perturbaciones acústicas en la región incluye que se han informado varamientos y respuestas de comportamientos cetáceos a fuentes antropogénicas de ruido submarino incluyendo estudios sísmicos, sonares activos, tráfico de embarcaciones y presencia de barcos turísticos. Todavía siguen realizándose prospecciones sísmicas con el aumento de las prospecciones de petróleo y gas, por ejemplo, en noviembre de 2014, en las aguas costeras del Lord de Bonaire, y en las Bahamas en el 2020. La isla de Andros, en las Bahamas, se utiliza para ejercicios navales que implican el uso de sonares activos de frecuencia media que se han asociado a abramientos masivos de sitios en las Bahamas y en otros lugares. Con respecto al control y la regulación de las perturbaciones acústicas en la región del Gran Caribe, se puede decir que las fuentes antropogénicas del ruido submarino, incluido el ruido asociado a los sonares y al tráfico marítimo costero, no se controlan en la región y no se evalúan los impactos a largo plazo sobre las poblaciones de mamíferos marinos. Algunas iniciativas para cartografiar el solapamiento entre la distribución de los mamíferos marinos y el tráfico marítimo, como con el proyecto Life Web, se han realizado. Sin embargo, ninguna iniciativa se ha dado para limitar el impacto del ruido del transporte marítimo. Varios países y compañías petroleras han adoptado voluntariamente medidas de mitigación durante prospecciones pasadas, como por ejemplo los arranques suaves y el uso de observadores de mamíferos marinos experimentados y o certificados. A manera de conclusión, podemos decir que es necesario supervisar los estudios sísmicos y el tráfico marítimo en la región del Gran Caribe. Se necesita más investigación sobre estas amenazas en la región del Gran Caribe para comprender el impacto real sobre la población silvestre de cetáceos y se necesita urgentemente directrices regionales para minimizar las perturbaciones acústicas de las operaciones de prospección sísmica sobre los mamíferos marinos. Ahora vamos a hablar de los choques con barco. A nivel mundial se han registrado colisiones con embarcaciones motorizadas para casi 50 especies de cetáceos y dos especies de sirenios. Esto se considera actualmente una fuente importante de mortalidad para muchas especies. El mar semicerrado del Caribe está considerado como uno de los mayores con tráfico marítimo del mundo. Y esto se puede ver en este mapa que ejemplifica la red marítima en el Caribe. Entonces, en negro vemos las rutas de petróleo, en gris vemos las rutas de productos de petróleo, en naranja o rojo se ven las rutas de envío de mercancías y en gris punteado se ven las rutas de cruceros, por lo cual vemos un gran conglomerado de diferentes tipos de embarcaciones en la región del Caribe. La base de datos de la CBI sobre colisiones de buques contiene unos 10 informes de colisiones de buques en la región desde 1961 hasta la actualidad. Esto puede reflejar una falta de informes más que la ausencia de sucesos. Las colisiones con embarcaciones son una amenaza importante para varias poblaciones de manatíes, como en Belice o en el sureste de Estados Unidos. También se ha observado lesiones por colisión en pequeños cetáceos. Y aquí vemos un ejemplo que es del Mediterráneo, sin embargo, vemos lo que puede pausar inclusive a esos animales con el choque de un barco en el cual se puede amputar inclusive la cola, por lo cual el impacto en la salud de esos animales es muy importante. En el santuario francés de Agoa se está desplegando una herramienta que permite a los buques evitar colisiones con grandes mamíferos marinos. Se llama RepSet y quiere decir Real-Time Plotting of Cetaceans. En Florida se han establecido algunas zonas de velocidad lenta para los manatíes. 
A manera de conclusión, podemos decir que hay un importante tráfico marítimo a través de la región del Caribe. Faltan datos sobre la distribución de las especies y las colisiones no se denuncian. Con respecto al cambio climático, se prevé que el cambio climático agrave las amenazas existentes para los mamíferos marinos debido a las pérdidas de hábitat, las enfermedades, la contaminación y las interacciones con las actividades humanas. Y este diagrama ejemplifica muy bien muchos ejemplos de lo que va a pasar. Por ejemplo, va a aumentar las precipitaciones, van a aumentar las olas de calor marino, va a aumentar la temperatura de superficie marina y va a aumentar la temperatura global del aire. Esto va a disminuir el hielo marino, va a aumentar o disminuir la salinidad dependiendo de la zona geográfica, va a aumentar el nivel del océano, del, del, del nivel del mar, va a haber una, lamentablemente una, eh, un, un deterioro en la disponibilidad de presas y, eh, y su abundancia, va a haber menos disponibilidad de alimentos, por lo cual va a tener zonas en donde va a haber gran cantidad de densidad de especies, porque es la zona donde va a haber eh, producción de, de, de presas, Va a haber cambio en la distribución de especies, va a haber exposición a patógenos, va a haber contacto con otras especies, va a haber contacto con especies terrestres que potencialmente pueden tener otro tipo de patógenos y enfermedades. Todo este estrés va a, va a disminuir la función del sistema inmune. Y por otro lado, las aguas residuales terrestres van a contaminar también este, con patógenos terrestres, lo que va a aumentar los patógenos zoonóticos, los contaminantes peligrosos, su distribución, va a favorecerse el, eh, la sobrevivencia a patógenos y su distribución en ambientes que antes no estaban. Y también, pues obviamente va a haber un aumento en la, en la transmisión de patógenos. Todo esto va a provocar un aumento de las enfermedades y los eventos de mortalidad masiva. Los principales cambios previstos para la región del Gran Caribe incluyen el aumento de la temperatura del aire y de la superficie del mar, el aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, el aumento de la frecuencia e intensidad de tormentas y huracanes y mayor imprevisibilidad general del tiempo. Los impactos previstos en mamíferos marinos incluyen, bueno, que se prevé que la amenaza y las consecuencias del cambio climático para los pequeños estados insulares en desarrollo y el Caribe sean importantes, por ejemplo, el aumento del estrés térmico, casos más frecuentes de proliferación de algas tóxicas, pérdida de hábitats, arrecife de coral, manglares y praderas marinas afectadas para las especies de presa. Entre las especies que pueden verse afectadas se encuentran los cetáceos tropicales, costeros y el manatí antillano. A manera de conclusión, podemos decir que en la región del Gran Caribe, aunque muchos países de la región están trabajando para reducir su huella de carbono y se han comprometido a cumplir objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, las consideraciones específicas para la protección de los mamíferos marinos suelen estar ausentes de las estrategias de planificación. Además, faltan conjuntos de datos a largo plazo sobre mamíferos marinos para apoyar y contribuir a la investigación en cursos sobre modelización y predicciones para el desarrollo de escenarios, mitigación y medidas de adaptación a la región del Gran Caribe. Se necesita más investigación para comprender mejor el impacto de estas amenazas en la región. Y ahora vamos a hablar de la conservación de los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe. La conservación de los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe incluye el protocolo SPAO, la normativa nacional y los programas de investigación. De cada uno de ellos vamos a hablar en las siguientes filminas. El protocolo SPAO es un protocolo que se ejecuta con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Medio Ambiente del Caribe y SPAO RAC. El Convenio de Cartagena para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe ha sido ratificado por 26 países. Está respaldado por tres acuerdos técnicos o protocolos sobre vertidos de petróleo, fuentes terrestres de contaminación marina y flora y fauna especialmente protegidas. Cada protocolo cuenta con uno o dos centros regionales de actividad o CAR, o RAC por sus siglas en inglés, que apoyan a las partes contratantes en el cumplimiento de sus compromisos. El Centro de Actividad Regional SPAO, SPAO RAC, apoya a las partes recopilando y difundiendo información, datos y desarrollando y supervisando redes regionales, facilitando la inclusión de especies y áreas en las listas y organizando talleres de capacitación. El protocolo SPAO está dedicado a la conservación de la biodiversidad del Caribe. Actualmente lo han ratificado 18 países del Caribe y del Golfo de México desde Estados Unidos en el norte hasta Guyana Francesa en el sur. En virtud del protocolo, las partes contratantes deben adoptar de conformidad con su propia legislación todas las medidas necesarias para proteger, conservar y gestionar de manera sostenible 
las áreas y las especies animales o vegetales amenazadas que figuran en el anexo del protocolo. 282 especies más dos familias de corales están protegidas por el SPAO, entre ellas todos los cetáceos y sirenias. Gracias a este protocolo, todos los cetáceos y sirenios están totalmente protegidos por este protocolo, descritos en el anexo 2. El anexo 2 indica que las partes adoptarán todas las medidas apropiadas para prohibir la captura, posesión, muerte, comercio y perturbación de estas especies, sus huevos, partes o subproductos. El grupo de expertos en especies de SPAO preparó en el 2023 una versión de revisión del Plan de Acción para Mamíferos Marinos de SPAO del 2008. Fue presentado a SPAO Stack y COP en el 2023. Este contenía las ocho amenazas consideradas, captura incidental en pesquerías, caza dirigida y cautiverio, degradación del hábitat, contaminación y salud de los mamíferos marinos, así como avistamientos de ballenas y actividades asociadas, perturbaciones acústicas, colisiones con embarcaciones y cambio climático que hemos discutido el día de hoy. También incluía acciones, evaluación, mitigación, desarrollo de capacidades que los gobiernos y las organizaciones de la región del Gran Caribe deberían emprender para mejorar la conservación de los mamíferos marinos en un plazo de cinco años. Y también incluía los recursos y conocimientos disponibles en la región del Caribe y fuera de ella. Y ahora vamos a hablar sobre las normativas nacionales de cada país o territorio para la protección de mamíferos marinos. Y a partir de aquí vamos a utilizar la misma codificación de color que se mencionó anteriormente, en donde el gris oscuro indica aquellos países o territorios en los cuales el protocolo SPAO ha estado ratificado. Entonces aquí en azul vemos aquellos países de SPAO con legislación nacional dedicada específicamente a mamíferos marinos, versus aquellos territorios o países en anaranjado que no tienen esta legislación dedicada específicamente a mamíferos marinos. Luego tenemos los países de SPAO donde la legislación nacional prohíbe la caza de mamíferos marinos. Vemos que la mayoría se prohíbe y hay algunos por ahí que todavía eh, la legislación no los prohíbe. Luego tenemos los países de SPAO donde la legislación nacional prohíbe la captura de mamíferos marinos. En azul están aquellos en los que los prohíben y en anaranjado los que no lo prohíben. También tenemos aquellos países en los que la legislación nacional prohíbe la venta de productos de mamíferos marinos. Lo mismo, en azul están los que sí tienen la prohibición y en anaranjado aquellos territorios o países en los que no tienen esa prohibición. Luego tenemos aquellos países SPAO con planes de gestión de áreas marinas protegidas establecidas para proteger a los mamíferos marinos. En azul tenemos aquellos territorios o países que sí la tienen, esa, esos planes de gestión, y en anaranjado los que todavía no la tienen. Y ahora vamos a hablar de los programas de investigación dedicados a los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe. La información sobre la distribución, abundancia y ecología de los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe es escasa. Las evaluaciones de la población a nivel regional y local son muy escasas. Se está poniendo en marcha iniciativas y esfuerzos de investigación locales y regionales para llenar los faltantes de datos. Algunos ejemplos de iniciativas locales recientes incluyen, en el 2021, el Santuario de Agoa, un estudio de prospección desde embarcaciones en las zonas económicas exclusivas de las Antillas Francesas. El proyecto oceánico a largo plazo en Haití, que lo que pretende es mejorar los conocimientos sobre la comunidad de gestión de la pesca mediante el establecimiento de una red de observadores en las comunidades pesqueras locales. Durante el 2022, la Sociedad de Cetáceos del Caribe realizó campañas en barco para estudiar la distribución y los movimientos de los calderones entre el Santuario de Agoa y Santa Lucía. Luego existe el Programa a Largo Plazo de Conservación del Manatí y Belice del Instituto de Investigación del Acuario Marino Clearwater, que incluye el marcado, seguimiento, estudios aéreos y con drones, estudio de la calidad del agua y del hábitat. Desde el 2022, la Universidad Internacional de Florida y la División de Pesca San Vicente y las Granadinas ha colaborado para supervisar sistemáticamente las capturas de pequeños cetáceos y recoger muestras biológicas en el pueblo de Barruali. Se ha creado redes de varamiento en al menos la mitad de los países del Caribe para vigilar los varamientos de mamíferos marinos, recopilar datos sobre la causa de la muerte y recoger muestras biológicas para mejorar los conocimientos sobre las especies. Y bueno, por supuesto, Carimán, durante el 2018 al 2022, este es un proyecto regional de cooperación cofinanciado por la Unión Europea, dirigido por el Santuario de Agoa, Antillas Francesas y el SPARRAC. Su propósito es reforzar la conservación de los mamíferos marinos en la región del Gran Caribe mediante una mayor cooperación. Los principales resultados de Carimán incluyen el desarrollo de redes, plataforma de trabajo en equipo, sitio web y talleres. 
También la evaluación del plan de acción para los mamíferos marinos SPAO 2008, aumento de los conocimientos, red de hidrófonos y campañas desde embarcaciones, desarrollo de capacidades, formación sobre el terreno y MOX, sensibilización y comunicación, fichas de especies, ilustraciones en 2D y 3D y herramientas educativas. Para mayor información está disponible este link para conocer un poco más del detalle de todos estos resultados. Luego, como parte de CAMAC, durante el 2023 al 2027, se tiene un proyecto de cooperación cofinanciado nuevamente por la Unión Europea basado en los resultados de Carimán y las recomendaciones de los países de SPAO, dirigido por el Santuario de Agoa, Antillas Francesas y el SPAO RAC, y su objetivo es fortalecer el conocimiento, la capacidad regional y la colaboración para proporcionar recomendaciones prácticas y herramientas para reducir los impactos negativos resultantes de las interacciones entre las actividades humanas y la megafauna marina en la región del Caribe. El alcance, verá, aquí vemos en el mapa, incluye las pequeñas antillas y Guyana. Y se tiene cuatro paquetes de trabajo, incluidos evaluar la interacción con la pesca, es el paquete 1, luego reforzar la red de varamiento, el paquete 2, sensibilización, paquete 3, y mejorar el conocimiento de las especies y distribución y abundancia, están incluidas en el paquete 4 de trabajo. Luego está el Live Web, el proyecto Live Web. Se desarrolló en el 2010 al 2014 y tenía como objetivo ayudar a los países a desarrollar y aplicar enfoques ecosistémicos intersectoriales para eh, la gestión de las amenazas humanas a los mamíferos marinos. La iniciativa fue financiada por el gobierno de España en el marco de la asociación PENUMA España para la iniciativa LifeWeb y los resultados incluyen la cartografía de los hábitats críticos de los mamíferos marinos y las rutas migratorias a escala regional junto con la información socioeconómica sobre las actividades humanas. Y luego tenemos el Caribbean by Orca Project. Este proyecto pretende recoger y analizar datos oportunistas sobre grandes delfinidos para mejorar los conocimientos sobre la presencia y distribución de las especies en la región del Gran Caribe. Hasta ahora se ha obtenido muy buenos resultados con especies tales como la orca, el rorcual ariblanco, la falsa orca y hay muchas especies más que vienen en camino a la información. Y algunos ejemplos de plataformas de datos en línea utilizadas actualmente en la región que facilitan la disponibilidad y el intercambio de datos incluye el Floodbook, el Obsenmer y Observation.org. Y estas son las referencias que fueron utilizadas para esta presentación. Se las dejamos eh, acá por si tienen mayor interés en leer estas, esta información de un poco más en detalle.